Hello and welcome. Hello and welcome. You're watching ASEAN Challenge, the show to give you the latest headlines, hot topics, and updates happening around your ASEAN block in two languages, Thai and English. I'm Rosalind t a p e r w a n and I'm Alisa s i t h i w o n g ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ ASEAN Challenge ค่ะข่าวสารรอบอาเซียนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยค่ะ That's right. And in ASEAN Challenge, what's happening around us? A lot of stuff coming up in the ASEAN Department, especially the ASEAN meetings that are set to come in the next couple of months in Philippines and around Manila. But another important kind of uh, st- something to note is that after the Philippines meeting in November, they're going to pass the torch for chairmanship to Thailand. And it's been a quite a long time since Thailand has. Taken that chairmanship back, but in preparation for that, Thailand is planning a big surprise ahead of that kind of torch passing. Well, it's not so much of a big surprise as we're going to tell right. our viewers <laughs> what it is. Actually, it's from the Ministry of Culture, and they've come out with a way in order to portray the vivid cultures, whether it's similarities or differences of different nations in ASEAN, including Thailand and the rest of other countries. So, what they came out with is a book. And mm. it's called Vivid ASEAN: The Culture Book. Now, at the moment, of course, the Thai version was recently launched. Right. There's an e-book version that you can download. There will be an English version coming out next year mm. in order to welcome in the other countries. And as a chairman of ASEAN, of course, the English version will be following. Now, this is a very mm. interesting book that they've been planning around for a very long time, mm. and it's in order to we can say portray or feature the various similarities. Of different ASEAN cultures, the differences of ASEAN cultures, and the highlights of each country as well. Right. This book comes out at, at an important time too. Not only is it something to gift the ASEAN community in advance, but it comes out to celebrate. What the ministry marks as ASEAN Day. So, by launching this particular book, it not only celebrates the relationships and differences and cultural uh, comparisons between all of our ASEAN countries, but it also just showcases so many different aspects, as you mentioned, for various ASEAN community members, ASEAN citizens, to actually appreciate and learn about. So, in this particular book, there's a lot of different. Galleries, you could say, exhibitions uh, that makes ASEAN vivid. So it's almost like a picture book to a certain extent, and you could it, you could visualize all of the colorful similarities and differences between ASEAN cultures, but at the same time see what overlaps, so that we can appreciate our culture. Not only does it have to do with food, where of course a lot of ASEAN cultures overlap, whether it's what you call. Thailand and Cambodia's similar national dish called the h a m o k mm. In Thailand, it's called h a m o k but in Cambodia, it's called, I believe, it's something a m o k ah, Quite similar uh-huh. but different, and subtle differences and greater similarities. So a lot of interesting crossovers between. Religion, for example, Buddhism is one religion very prominent in many ASEAN countries, whether it's Thailand, Myanmar, or many other countries as well. Uh, Islam as well, another important cultural. Similarities shared by many ASEAN cultures. That's right. So the ministry came out to make a statement about the book itself, and they said that this book, or by learning about the history and culture of our neighboring countries, we will better understand each other and live together harmoniously. So this book, for those of you who are interested, the Thai version is available, and the e-book is available as well. It's a 200-page book, and it features 13 chapters, as you had mentioned, Kun Rosali, in that it will have various topics, um, 13 chapters altogether on various topics, whether it is food. Food, architecture, costume, lifestyle, culture, performances, and religions, and this, of course, is to kick off next year for Thailand being the chair of ASEAN. And next year, Thailand will be hosting a variety of cultural ASEAN activities together, which this also includes, for example, the Ramayana festival, ASEAN film and food festivals as well. So, as we know, that the Ramayana is something that. A lot of ASEAN cultures do share together as one of the arts and cultural performances. So that's something to highlight and see what each country does or what the event will be holding. And of course, I'm sure a lot of people will be interested in the food festivals as well. So as mentioned, if you're interested, you can uh, take a look at the website from the Ministry of Culture in order to download the e-book version. And of course, the Thai version has just recently been released. You can take a uh, look at more information from the ministry's website, and I'm pretty sure. 
sure top bookstores will be providing that. And as for the English version, that will be available next year. That's right. And just to add a couple of things, if you appreciate art in Thailand, if you're a follower of national artists, important contributors to this book also include national artist and photographer Tirapop Lohit Kun, the book's editor-in-chief, who teamed up with Seawright awardee Jiranan Pitrisha, who are also prominent members in this particular industry. Also photographers like Sayan Shun Udom Sawat and author Ha Supawat Dantasaro all together put together the pieces of this book with all those beautiful illustrations, something definitely not to be missed. So as Kun Lisa just said, please follow those details online or at the ASEAN Central Center. ใช่ละค่ะมาดูกันในส่วนของอาเซียนอารามเดสในสัปดาห์นี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับหนึ่งหนังสือที่จะให้ทุกคนสามารถทําความรู้จักกับอาเซียนและประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนของเราได้มากขึ้นนะคะอย่างที่เราทราบกันดีว่าหลายๆประเทศในอาเซียนเนี่ยมีวัฒนธรรมที่แตกต่างจากไทยแต่ในเวลาเดียวกันก็มีความคล้ายๆกันด้วยนะคะ,คะเพราะฉะนั้นหนังสือนี้นะคะเป็นหนังสือที่จัดขึ้นโดยกระทรวงวัฒนธรรมของไทยเนี่ยค่ะอย่างที่เราอาจจะทราบกันว่าในปีหน้าประเทศไทยจะเป็นประธานอาเซียนอันนี้ก็เป็นหนึ่งในการเตรียมพร้อมในการเป็นประธานอาเซียนที่จะเกิดขึ้นนะคะซึ่งในเดือนนี้ที่ผ่านมานะคะก็มีการเปิดตัวตุนหนังสือนี้ที่มีชื่อว่า Vivid a s e a n นะคะเป็นผลงานของกระทรวงวัฒนธรรมโดยที่มีนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพการเสริมสร้างแล้วก็เพิ่มความสัมพันธ์เกียรติภูมิแล้วก็ภาพลักษณ์ของประเทศเรานะคะสู่สากลนะคะซึ่งหนังสือเล่มนี้ Vivid a s e a n อยากจะให้เป็นสื่อกลางในการสร้างความรู้ความเข้าใจบอกเล่าถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาวอาเซียนอย่างมีชีวิตชีวาอย่างที่ชื่อเล่มก็ได้เขียนไว้ Vivid นะคะก็จะเป็นการเขียนเล่าเรื่องของวัฒนธรรมของแต่ละประเทศแบบมีชีวิตชีวานะคะซึ่งสามารถที่จะโหลดแบบอีบุ๊กได้แล้วตอนนี้เวอร์ชันภาษาไทยออกมาแล้วตอนนี้ส่วนเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะคะก็จะออกในปีหน้าเพื่อต้อนรับสมาชิกอาเซียนอีกทีหนึ่งใช่ค่ะใครที่สนใจไปอ่านอีบุ๊กนี้นะคะก็สามารถเข้าทางเว็บไซต์คลังความรู้ของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะนอกจากนี้ก็จะมีการจัดทำแบ่งกระจายหนังสือทั่วประเทศไทยด้วยนะคะสำหรับประชาชนที่ต้องการติดตามภาพสวยงามกว่า300ภาพในเล่มนี้นะคะซึ่งก็จะมีการาแสดงถึงความคล้องจองของวัฒนธรรมอาเซียน10ประเทศทั้งหมดค่ะก็เป็นอะไรที่น่ายินดีมากๆซึ่งใครที่สนใจติดตามเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็สามารถที่จะติดตามปีหน้าเวลาที่ได้มีการพิมพ์ออกมาค่ะ So we'll keep you posted on those developments. A very exciting addition to our ASEAN family. ใช่ละค่ะ As for now, we'll take a short break and we'll be back soon. Stay with us. To ASEAN Challenge into ASEAN Hot Topics now, discussing the latest developments all around the ASEAN community. One country has faced a tragedy, and that country is Vietnam. With the latest reports of Vietnam's President Quang dying after fighting a viral illness for the past several months, he succumbed to it. He was age 61. That's right. So he passed away at the military hospital in Hanoi after a serious illness, despite efforts uh, by domestic and international doctors and professions. So uh, and professionals, of course. So this was mentioned from the Vietnamese television channel, and of course, the whole country is um, in mourning at the moment. Now, Con flags have been raised half mast, and various. Activities that may be joyous activities have been postponed or cancelled for the time being. So that's the situation going on. And several countries have expressed their uh, condolences to the country as well. And several leaders from several countries have visited Vietnam during this time. Right, including various members who actually uh, met with the president during his prime time, including former President Barack Obama of the United States of America. Now, Vietnam's uh, former president, Tran. 
Dai Guang had a very extensive portfolio in the military and long before that, originally he came from a small farming community about 70 miles south of Hanoi, but he rose through party ranks to eventually become a police general, later a member of Vietnam's powerful decision-making Politburo. So that said, he did a lot of important, significant moves for the development of Vietnam itself. As president, he met with several heads of state, including U.S. President Donald Trump, also Chinese President Xi Jinping, Pri Philippines President Rodrigo Duterte. He also hosted important summits like the Asia-Pacific Economic Cooperation, or APEC Summit, in Da Nang back in 2017, a very active member of the Politburo, of course. But that was before he became visibly unwell earlier in September, as we saw him stumbling to work as well. Now, of course, for several months before leading up to his death, of course, Kwong's illness, there have been rumors swirling on social media for months, actually. At one of his last appearances during a visit by Indonesian President Joko Widodo to Hanoi in September um, of 2018, Kwong appeared visibly unwell and stumbled as he stepped onto a platform to inspect a guard of honor. He had also hosted a reception for China's Supreme Court chief on September 19th. State-owned newspaper Vietnam News has said this. That's right. So before his illness struck, he had been in office since April 2016, having been officially sworn in in July. So that said, he still managed to be as active as he could down to the last day. ใช่แล้วค่ะมาดูกันที่ข่าวจากประเทศเวียดนามกันนะคะซึ่งทางเวียดนามนะคะก็ได้จัดพิธีรัฐขออภัยค่ะจัดรัฐพิธีศพนะคะสําหรับประธานาธิบดีเจินไดกวางนั่นเองนะคะซึ่งประธานาธิบดีเจินไดกวางนะคะของเวียดนามก็ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันศุกร์ที่21กันยายนที่ผ่านมาค่ะขณะมีอายุได้61ปีที่โรงพยาบาลทหารในกรุงฮานอยหลังจากที่ป่วยด้วยโรคร้ายแรงค่ะส่วนในการไว้อะไรทั่วประเทศด้วยการก็มีการลดธงเครื่องเสานะคะแล้วก็งดกิจกรรมบันเทิง2วันโดยในวันที่วันที่26กันยายนที่ผ่านมาค่ะก็มีการจัดรัฐพิธีศพของประธานาธิบดีเจิญไดกวางนะคะที่กรุงฮานอยก็มีผู้นำจากหลายๆประเทศก็มาเข้าร่วมแล้วก็แสดงความเสียใจกับทางเวียดนามด้วยนะคะใช่แล้วค่ะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจแล้วแสดงความเสียใจให้กับชาวประเทศเวียดนามด้วยกันนะคะ so we'll keep you posted on more developments as Vietnam mourns the loss of a leader but also has to prepare for another person to take up that role Meanwhile, let's transition over from Vietnam to see what's happening in Indonesia as on a lighter note, people are picking up pieces, literally, as the election race kicks off for next year. Various candidates, especially the prominent ones racing in 2014, are all back for 2019. That's right, but one important thing that they did say and actually pledged an oath to was to have a clean and fair election. Now, this is the marking of the beginning of a six-month campaigning period before the polling starts. The two main candidates, of course, is incumbent President Joko Widodo, which will be running against the retired commander Prabowo Subianto, whom he defeated five years ago in the April 17, 2000, excuse me, five years ago, and he will be, of course, in the elections again next year. Now, of course, some polls have already come out, and a lot of citizens do believe that uh, Widodo will be leading the way in the elections this time as well. That's right, but we have to see, because at the same time, when you look back in 2014, the previous election trail had been quite hotly contested. So at the time in 2014, Widodo had won with 53% of the votes, but Prabowo got a hefty 47%. So it was quite neck and neck. So we'll have to see this time with those transparent election campaigns ongoing between the two candidates, how close it'll be again in 2019. So hopefully during the election trail that doesn't kind of uh, turn heads or you could say drain any energy from actually administering the country at the moment, That's but right. hot times in Indonesia. I think the economic situation in the country will also have an effect and could change some of the poll results as well as Indonesia is also facing quite intense um, economic situation and the rupee is also declining as well.
well. So we have to see what these two leaders have to campaign or what they plan to implement for their uh, country if they do get elected. So maybe that could be a factor in deciding the future of politics in the country as well. That's right. Economic situation, how to strengthen that and create the stability, including issues of race and religion, looming in the backgrounds behind this uh, election battle as well. ค่ะซึ่งจะมีขึ้นในเดือนเมษายนปีหน้าเปิดฉากอย่างเป็นทางการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะโดยในส่วนของการเลือกตั้งประ
กล่าวหาครั้งนี้นะคะเราก็จะติดตามเคสแล้วก็จะคอยรายงานอัปเดตค่ะ But from Malaysia heading over to see what's developing in Myanmar now talking about another developing case with fingers pointed toward Aung San Suu Kyi about taking accountability you could say a responsibility over the behavior of the military officials that have been accused of so-called genocidal intent in the mass killings and gang rapes of Rohingya in certain villages around Rakhine State. So in that case, a British Foreign Secretary, Jeremy Hunt, met with Myanmar's leader, Aung San Suu Kyi, in Naypyida earlier in the week to discuss the crisis and to discuss justice and accountability. Earlier, we heard Aung San Suu Kyi saying that the government could have handled the case better, but at the same time, Handling the situation better is something of the past now. What's important is how to handle it here and in the future. That's right. But another comment that was mentioned as well was that Suu Kyi was not in control of the country's military as well. And so uh, Jeremy Hunt, of course, said he pressed Suu Kyi on the importance of holding the armed forces accountable for any atrocities, adding that if it did not happen within the country after options should be considered, including referral to the International Criminal Court as well. Another situation that he is also concerned about besides the Rohingya crisis is also the case of the two Reuters journalists jailed for reporting of the Rohingya crisis. And he said that this month he, he will also visit, use the visit in order to raise um, talks and awareness of the case as well. That's right. So more developments coming as the story continues to develop in Myanmar, involving many other officials coming to actually catalyze the process as well. So a solution, a resolution can quickly be met after a long time of this case withstanding. ใช่แล้วค่ะมากันที่ประเทศเมียนมากันบ้างนะคะซึ่งนายเจรมีฮันนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษค่ะกล่าวในการเดินทางเยือนเมียนมาว่าเขามีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งต่อผู้สื่อข่าวรอยเตอร์สองท่านนะคะที่เขาได้หาหรือเรื่องดังกล่าวกับนางองซันสูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐบาลของเมียนมาและเรียกร้องให้นางองซันสูจีพิจารณาให้อภัยโทษกับพวกเขาอีกด้วยนอกเหนือจากนี้นะคะก็มีการพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์โรฮิงญาในประเทศอีกด้วยนะคะก็หวังว่าจะมีความคืบหน้าในการในการแก้ไขปัญหาทั้งสองเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นนักข่าวรอยเตอร์กับเรื่องราวของโรฮิงญาที่เกิดขึ้นในประเทศค่ะ Sign like how we'll keep you posted on those developments. Meanwhile, back to Malaysia for some more updates. One attempt to foil a huge smuggling of large packs of special exotic animals had happened in Malaysia. Customs officials had foiled an attempt to smuggle these particular animals more than 400. Exotic animals, including two orangutans, crocodiles, rare birds as well from Indonesia. Now, various uh, people involved in this smuggling attempt were also arrested. Some of the pack also included more than 300 sugar gliders in the consignment. So Malaysia being a very important transit point for a lot of these rare and exotic animals, sometimes alive, sometimes dead, get tracked and get intercepted. And so this was a lucky save for these poor animals. That's right. These poor animals were transported by boat. And as you mentioned, that there were 350 sugar gliders in this arrestment or this catching as well. Because a lot of times we know that a lot of people like to raise sugar gliders. That's something to be aware of. Um, and of course, Thailand is one of the destinations that people do try to smuggle animals into as well. And of course, this situation happened near Malaysia's border with Thailand as well. Malaysia has been singled out by conservatives as a major transit point for illegal trafficking of engendered species as well as products made from them. So, I mean, this is a very harsh situation. These animals belong in nature and to be brought over, smuggled over in order to become pets, just to, to take them out of their normal habitats is something that's very depressing and sad. That's right. Animal trafficking involved here. So we'll have to keep posted and watch to see what will happen to these animals. Will they get transported back? Many questions are raised as a result of this capture. While it does save the animals from a particular fate, a particular doom, but at the same time, in many cases when they're intercepted, the question now is whether whether or not they will be able to return to the nat their natural habitat 
or if they'll be kept in captivity by government officials until the case is closed. But luckily, in many countries around ASEAN, when the smugglers are captured and arrested and one particular case is closed, it's only then that the animals get returned to where they came from. So luckily, the uh, officials were able to arrest those uh, involved in this operation as well. So that would catalyze the process of returning them, hopefully, to their home. ในขณะนี้ที่เราเห็นกันบนจอนะคะคือภาพของอูรังอูตังนะคะมีสัตว์ที่หายยากต่างๆไม่ว่าจะเป็นนกอูรังอูตังกระรอกบินนะคะมีจระเข้ด้วยที่มาจากอินโดนีเซียค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่สุลกากรมาเลเซียนะคะก็พยายามที่จะสกัดลักลอบค่ะการค้าสัตว์ป่าในประเทศมากกว่า400ตัวซึ่งเป็นสัตว์แปลกนะคะรวมนกคูก2ตัวจระเข้แล้วก็นกหายยากในอินโดนีเซียนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่กล่าวว่าสัตว์ที่ถูกส่งตัวทางเรือจากอินโดนีเซียซึ่งถูกจับในน่านน้ําเปอร์ริสซึ่งอยู่ใกล้ชายแดนมาเลเซียนะคะโดยชาวอินโดนีเซีย3คนถูกจับกลุ่มในแล้วก็อยู่ในการดําเนินการอยู่นะคะซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ต้องเพิ่มความเข้มงวดเนื่องจากมาเลเซียได้รับการระบุจากนักอนุรักษ์ว่าเป็นจุดขนส่งที่สําคัญสําหรับการค้าสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ทําจากพวกมันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ต้องระวังกันนะคะแล้วก็อย่างที่ประเทศไทยเราเนี่ยเราก็เลี้ยงสัตว์กระลอกบินกันค่อนข้างที่จะเยอะจะซื้อจากไหนเนี่ยก็ต้องดูแล้วก็ระมัดระวังนิดนึงว่าเข้ามาในประเทศยังถูกกฎหมายหรือเปล่านะคะใช่ค่ะสําหรับประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียก็นับว่าเป็นประเทศที่อาจจะต้องรับผิดชอบเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะว่าเป็นจุดกลางศูนย์กลางของการขนส่ง animal trafficking ด้วยค่ะ so some new lessons and quick responses by authorities are always in order in Thailand and Malaysia with that said that are those are our hot topics for ASEAN challenge with that it's time for a Short break. When we come back, lighter developments coming up in ASEAN calendar. Stay with us. Back in Sakruka. Back with ASEAN Challenge into ASEAN Calendar now. Lots of important events coming up to mark your dates with. ค่ะในช่วงนี้ ASEAN Calendar ค่ะไปติดตามชมกันค่ะ Cambodia Constitution Day, September 24th. After a long and troubled history, Cambodia became a constitutional monarchy in 1993. Constitution Day marks the anniversary of the formal adoption of the Constitution of Cambodia on September 24, 1993. Under the Constitution, the king is head of state, but the elected National Assembly has legislative power. The Prime Minister is appointed by the King from representatives of the political party with the largest number of seats in the Assembly. Constitution Day is also the anniversary of the re-coronation of King Norodom Sihanouk, who was overthrown by General l o n n o l in 1970. September 24th is a national holiday in Cambodia. All banks, state offices, and most businesses are closed. World Rabies Day. September 28, 2018, will mark the 12th World Rabies Day since we started bringing together the global community to fight against rabies. This year, the theme for the day is Rabies Share the Message, Save a Life. This highlights the importance of education and awareness to prevent rabies. It can be used at many levels, from the policy level message. To governments to commit to the deadline at 2030, to community-level messages about vaccinating dogs and treating bite wounds, and dog bite prevention education for school children. Holding local or national events is a great way to share the message of rabies prevention, whatever the size of the audience. Every time someone is educated about rabies, there's the possibility of saving a life. When we've created a global hub to collate the events 
happening for World Rabies Day around the world, and by registering an event on various hubs, you'll be connecting with the wider rabies prevention communities and giving the chance to help promote your event. The 8th to 10th of October 2018, Pashum Ben Day in Cambodia. October is a month when Cambodian people celebrate the festival of Pachum Ben. Together with Khmer New Year in April, Pachum Ben is the most important festival in the Khmer religious calendar. Cambodians have faithfully observed the festival every year for as long as anyone can remember. The word Ben in Khmer means to collect. Ben also means to cup or mold cooked rice into portions. To Ben Bad means to collect food to give to monks. The word Pachum means to congregate or to meet together, regardless how busy they may be during the 15 days of Puchum Ben. Cambodian people try not to miss a visit to the pagoda to dedicate food and offerings to the dead. The festival's final day, September 28th, is the actual day of Puchum Ben, when people traditionally meet together at the pagoda, said the vulnerable Lai Sovi of Lang Ka Pagoda. By doing this, Cambodians show respect for their ancestors. Everyone goes to the pagoda every year to honor this tradition and nobody complains. According to Buddhist belief, people feel sorry for and remember their relatives who have passed away. They may be their parents, grandparents and sister, a brother, daughter or son. Om Sam Ol, a monk at Satung Minche Pagoda, explained more about the beliefs behind the festival. During Pachum Ben, souls and spirits come to receive offerings from their living relatives. It is believed that some of the dead receive punishment for their sins and burn in hell. They suffer a lot and are tortured there, he added. Hell is far from people. Those souls and spirits cannot see the sun. They have no clothes to wear, no food to eat. Pachum Ben is the period when those spirits receive offerings from their living relatives and perhaps gain some relief. Relatives consecrate and dedicate food and other offerings to them. Everyone goes to the pagoda because they don't want the spirit of the dead members of their family to come to seek offerings at pagodas in vain. It is believed that wandering spirits will go to look in seven different pagodas and if those spirits cannot find their living relatives offering in any of those pagodas, they will curse them. Because they cannot eat food offered by other people, the monk said. When the living relatives offer the food to the spirit, the spirit will bless them with happiness, he added. According to the monk, legend has it that Pajum Ben came about because relatives of King Bath Pempexa defied religious customs and ate rice before the monks did during a religious ritual. After their death, they became evil spirits. He explained that later when a monk known as Kokak Sontor gained enlightenment and became a Buddha on earth, all those evil spirits went to ask him, when can we eat? The Buddha said, you have to wait for the next Buddha in the Katakot Buddhist realm. In this realm, evil spirits cannot eat. When the next monk, Kamanu, achieved enlightenment and became a Buddha, all the evil spirits came again to ask the same question, and he gave the same answer as the previous Buddha. Later another monk, Kasakpur, achieved enlightenment and became a Buddha, and the hungry evil spirits again asked him the same question. The Buddha told them the same thing, to wait for the next Buddha. The final Buddha, Pri Sampot, also known as Samana Kodom, said that the evil spirits wait for your relative, King Bath Pempeksa, to offer merit and dedication. When the dedication is made, the food will be yours to eat. King Pempeksa finally made an offering, but he did not dedicate the offering to the spirits of his relatives. All the spirits that were related to him cried that night. And when King Bath Pempeksa went to the Volovan Pagoda to visit the Buddha, he was told by the Buddha that all the spirits of your relatives are crying, demanding food. The spirits should get food in the realm of Katakot. Although you offered food and did good deeds, you did not dedicate the food and good deeds to them. So King Bath Pempeksa made another dedication and offering, and this time he dedicated the food and merits to his relatives. The evil spirits received the dedication and were finally reborn into paradise. 
It is believed that some of the dead receive punishment for their sins and burn in hell. They suffer a lot and are tortured there, he added. Hell is far from people. Those souls and spirits cannot see the sun. They have no clothes to wear, no food to eat. Om Sam Ol continued, But Chumben is a period when those spirits receive offerings from their living relatives and perhaps gain some relief. Relatives consecrate and dedicate food and other offerings to them. Those were our calendar events for you this week on ASEAN Challenge. With that, we take a short break. More coming up in ASEAN Interview. Don't go away. Welcome back to ASEAN Challenge. Up next in ASEAN Interview, we discuss a new development coming from Bangladesh. The UN has now doubled aid for various Rohingya migrant camps and refugee camps in Bangladesh to more than 185 million US dollars now. และราคาในช่วงนี้อาเซียนอินเทอร์วิวนะคะเราจะไปดูข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือที่มาจากสหรัฐนะคะในการช่วยเหลือชาวโรฮิงญาซึ่งตอนนี้นะคะก็ได้เพิ่มไปเกือบ2เท่าจากจำนวนก่อนหน้านี้นะคะไปติดตามกันได้ค่ะเยอรมนีเพิ่มเงินเฉลี่ยให้ประชาชนโรฮิงญามุสลิมในบังกลาเดชและเมียนมาร์นี่คือจากประธานาธิบดีอเมริกันที่ประเทศยูนิเต็ดนาชั่นส์นิกกี้เฮลีย์มันเดย์สัปดาห์ที่24ธันวาคมเราได้มีการจัดงานที่ประเทศอังกฤษและฝรั่งเศสที่เราได้มีความชอบใจแต่ฉันอยู่ในเวลาประมาณปีก่อนและที่ผมพูดกับบูร์มีสคือจะไรที่เปลี่ยนไป The Rohingya people are still in a terrible situation. Their quality of life's not changed. The accountability of the government or the military hasn't changed. Yes, they've signed an MOU, but nothing has happened with it. They say they've completed 81 out of the 88 points of the um, Anand Commission, but they have no proof of any of those. So at some point, the international community has to stop tap dancing around this, and they have to really hold Burma to account. Terrible things happen to the Rohingya. The military are at fault. The fact-finding mission came out and gave pure examples of what's happened. These weren't terrorists. This was the military that did this to them. These people just want a place to live. That's all that they want, and that's not happening right now. The United States. I just announced to the group we're giving another 185 million uh, to help with protection, water, sanitation, as well as making sure that some sort of psychosocial support and all of those things can ha help those that were affected in Rakhine State. But it's time for the international community to move. I did also request the French and the British that I think we need to bring the fact-finding mission and have that reported in the Security Council. Because I don't think we can wait on the Human Rights Council. I think we need to move forward in the international community. Right now, what we talked about was bringing this up in the Security Council. Thank you very much. A Myanmar military crackdown unleashed in the western state of Rakhine last year after attacks by Rohingya militants on police and army posts drove more than 700,000 of the largely stateless minority across the border with Bangladesh. UN-mandated investigators have said the military carried out mass killings and gang rapes of Rohingya with genocidal intent. Myanmar rejected the findings as one-sided and said it was legitimate, a counter-insurgency operation. Haley said the United States would give an extra 185 million U.S. dollars, of which 156 million dollars would go to the refugees and host communities in Bangladesh, taking its total humanitarian aid for the crisis to nearly 389 million U.S. dollars in the past year.
คุณเคยมีความฝันหรือเปล่าฝันที่จะโบยบินที่จะเห็นสังคมนี้ดีขึ้นที่จะเป็นที่ยอมรับที่จะสร้างโลกแห่งจินตนาการที่จะเห็นผู้คนได้ลิ้มรสของความสุขที่จะได้ช่วยเหลือที่จะได้เห็นผู้คนมีความสะดวกสบายฝันที่จะเปิดโลกกว้างถ้าคุณมีความฝันเหล่านั้นเราขอขอให้คุณหยุดฝันแล้วเปลี่ยนมันให้กลายเป็นเป้าหมายลงมือทำมันสร้างอนาคตที่คุณหวังจากปัจจุบันที่คุณมีเพราะมันถึงเวลาแล้วเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงจงเปลี่ยนจินตนาการให้กลายเป็นความจริงกล้าที่จะแสดงพลังกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวกล้าที่จะเปลี่ยนตัวเองจากผู้ตามให้กลายเป็นผู้นำผู้นำที่จะนำความก้าวหน้ามาสู่สังคมแน่นอนว่ามันจะไม่ง่ายแน่นอนว่ามันจะต้องท้อแน่นอนว่ามันจะต้องพบเจออุปสรรคจงอย่าก,กลัวแต่จงเอาความกล้าและความบ้าบินที่มีปลดปล่อยมันออกมาให้มันเต็มไปด้วยความฝันความตั้งใจและไปให้ไกลกว่าเดิมจงเชื่อในตัวคุณเชื่อในเสียงเรียกร้องเชื่อในความตั้งใจของคุณสร้างมันขึ้นมาอย่ายึดติดกับสิ่งเดิมๆอย่ากลัวที่จะแตกต่างออกแบบมันโชว์ความเป็นตัวตนของคุณออกมาเพื่อที่จะกำหนดเทรนให้กับโลกใบนี้ขีดเขียนมันสร้างสิ่งที่โลกนี้ไม่เคยเห็นขอต้อนรับเหล่าอนาคตผู้ที่เต็มไปด้วยความฝันจงออกไปให้ความสุขและสนุกกับการเป็นผู้ให้สวัสดีทุกความแตกต่างและหลากหลายจงยินดีที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสิ่งที่เต็มไปด้วยความกล้าสิ่งที่เต็มไปด้วยความท้าทายเปล่งมันออกมาเสียงแห่งความสุขเสียงแห่งความตั้งใจเพลังในตัวคุณบวกกับคลังของปัญญาสร้างมันขึ้นมาอนาคตแห่งความหวังอนาคตที่ทุกคนรอคอยอนาคตที่ตัวเราเป็นผู้กำหนดเพราะยุคสมัยของพวกคุณมาถึงแล้วจงเชื่อมั่นในความฝันมุ่งมั่นในเป้าหมายและเรียนรู้กับประสบการณ์ที่ได้รับตกผลึกมันและก่อเกิดเป็นนวัตกรรมนวัตกรรมที่จะสร้างประโยชน์ให้กับโลกใบนี้นวัตกรรมที่จะเป็นทางออกให้กับสังคมนวัตกรรมที่จะมาเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้เพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคุณอยู่ร้อยคุณมาทำให้ดีขึ้นร้อยคุณมาเปลี่ยนแปลง
ถ้าคิดว่าโลกทุกวันนี้ยังดีไม่พอแล้วจะรอให้โลกมาเปลี่ยนคุณหรือคุณเองนั่นแหละที่จะใช้พลังที่คุณมีเปลี่ยนโลกใบนี้เปลี่ยนให้ดีกว่าเพื่อทุกคนเพราะมันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นความจริงสวัสดีค่ะ